ஒன்றை மறைக்க முயலும் போது அது மேன்மேலும் கவனத்தை பெறுகிறது அவ்வாறு மறைக்க முற்பட்டு கவனத்தை ஈர்க்கும் விஷயத்தை ரகசியம் என்கிறோம் இவ்வாறான யாரும் தெரிந்து கொள்ள கூடாது என இன்றளவும் மறைத்து வைக்கப்பட்டு இருக்கும் பல ரகசியங்கள் இவ்வுலகில் உள்ளன அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஐந்து ரகசியங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் அமெரிக்க அணுசக்தி ரகசியம் இது உலகில் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட ரகசியமாகும் அமெரிக்க அணுசக்தி தொடர்பான தகவல்கள் மிக மிக ரகசியமாக வைக்கப்பட்டு அவை எங்கே பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பன போன்ற ரகசியங்கள் சில குறிப்பிட்ட நபர்களை தவிர்த்து வேறு யாருக்கும் தெரியாது அணு ஆயுத புறப்பாட்டுக்கான குறியீடுகள் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மிகவும் ரகசியமான தகவலாகும் அமெரிக்க பாதுகாப்பு துறையின் உயர்மட்ட அதிகாரிகளுக்கு மட்டுமே இந்த ரகசிய குறியீடுகளை அணுகும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் இருக்கும் அணு ஆயுதங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அணு ஆயுதங்களின் வகை ஆகியவை பற்றிய தகவல்கள் பொதுமக்களுக்கு வெளியிடப்படுவதில்லை உலகின் வல்லரசாக விளங்கும் அமெரிக்கா அணுசக்தி பற்றிய தகவல்களை ரகசியமாக வைத்திருப்பதன் காரணம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதே சட்டவிரோதமான வழிகளில் அமெரிக்க அணுசக்தி தொடர்பான ரகசியங்களை அணுக முற்படும் எவரும் உயிரிழக்கும் அபாயத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் கெண்டகி ஃப்ரைடு சிக்கன் ரகசியம் கேஎஃப்சியின் ஃப்ரைடு சிக்கனை சுவைக்கும் ஒவ்வொருவரின் மனதில் தோன்றும் ஒரு விஷயம் சுவையான ஃப்ரைடு சிக்கனை தயாரிக்க கேஎஃப்சி என்ன செயல்முறையை பயன்படுத்துகிறது என்பதுதான் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக கேஎஃப்சியின் ஃப்ரைடு சிக்கன் செயல்முறையை யாராலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது கேஎஃப்சி நிறுவனம் ஆரம்பித்த காலம் முதல் தனது ஃப்ரைடு சிக்கன் செயல்முறையை ரகசியமாகவே வைத்துள்ளது இந்த ரகசிய செயல்முறையை அதன் நிறுவனரான அமெரிக்காவின் கெண்டகி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஹெர்லாண்ட் சாண்டர்ஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார் தனது புதிய சிக்கன் உணவு வகையை தான் வசித்த பகுதி மக்களிடையே விற்பனை செய்ய துவங்கிய ஹெர்லாண்டு சாண்டர்ஸின் ஃப்ரைடு சிக்கனின் சுவை பலரையும் கவர்ந்தது இந்த வெற்றி மூலம் ஹெர்லாண்டு சாண்டர்ஸின் வியாபாரம் அசுர வளர்ச்சியை கண்டது விரைவிலேயே ஃப்ரைடு சிக்கனுக்கான பிரத்யோக உணவுச் சங்கிலியை உலகம் முழுமையும் உருவாக்கினார் ஹெர்லாண்டு சாண்டர்ஸ் இன்று உலகின் மிக பிரபலமான உணவகமாக கேஎஃப்சி விளங்குவதற்கு காரணம் அதன் ஃப்ரைடு சிக்கன் செயல்முறையை யாரும் அறியா வண்ணும் ரகசியமாக வைத்திருப்பதே காரணம் இந்த செயல்முறையை குறிக்கும் ஆவணங்கள் கேஎஃப்சி நிறுவனத்தின் தலைமையகத்தில் பலத்த பாதுகாப்புடன் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது அடால் ஹிட்லரின் மரண ரகசியம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் முப்பதாம் நாள் நிலவரை ஒன்றில் அடால் ஹிட்லர் தன்னைத்தானே துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக வரலாறு கூறுகிறது இது உண்மைதானா அல்லது சோவியத் அரசாங்கம் உலகிற்கு சொன்ன பொய்யா என்பது சந்தேகத்துக்கிடமாக உள்ளது தற்போது வெளியாகியுள்ள சில எஃப்பிஐ ஆவணங்கள் அடால்ஃப் ஹிட்லர் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்பும் உயிருடன் இருந்ததாக குறிப்பிடுகிறது அவர் பெரும்பாலும் ஆண்டிஸ் மலைப்பகுதியில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது தற்போது வெளியாகியிருக்கும் எஃப்பிஐ ஆவணங்கள் ஹிட்லரின் தற்கொலை போலியானது எனவும் உலகிலேயே மிகவும் வெறுக்கப்பட்ட மனிதராக இருந்த ஹிட்லர் ஜெர்மனியின் தோல்விக்கு பிறகு உயிர் பிழைக்க ஏதேனும் ஒரு வழியை கையாண்டு தப்பி சென்றிருக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கிறது எது எப்படி இருப்பினும் ஹிட்லரின் மரணத்தில் எது உண்மை என்பது யாரும் அறியாத ரகசியமாகவே உள்ளது கொக்கோ கோலா ரகசியம் கொக்கோ கோலாவின் தயாரிப்பு சூத்திரமானது உலகில் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட ரகசியங்களுள் ஒன்றாக உள்ளது உணவு குளிர்பான தயாரிப்புகளின் லேபிள்களில் அதன் தயாரிப்பு உள்ளடக்கம் பற்றிய தகவல்கள் வெளியிடுவது கட்டாயம் அதுவே சட்டமும் கூட எனினும் கொக்கோ கோலா லேபிள்களில் காஃபைன் கலந்த இயற்கை சுவை கூட்டல் பொருட்கள் சர்க்கரை தண்ணீர் நிறமூட்டிகள் என்று மட்டுமே அச்சிடப்படுகிறது அந்த இயற்கை சுவை கூட்டல்களில் என்ன இருக்கிறது எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பது ரகசியமாகவே வைக்கப்பட்டுள்ளது உலகெங்கிலும் உள்ள கொக்கோ கோலா தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகளுக்கு ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை இலக்கமிட்ட தனித்தனி கலவைகளாக அனுப்பப்பட்டு தொழிற்சாலையின் மேலாளர்கள் மூலமாக கார்பனேட்டர் தண்ணீரில் அந்த கலவைகளை அறிவுறுத்தப்படும் விகிதத்தில் கலக்கப்பட்டு கொக்கோ கோலாக்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது ஆனால் கொக்கோ கோலா நிறுவனம் அனுப்பும் அந்த கலவைகள் எந்த பொருட்களால் ஆனது என்பது யாரும் அறியாத ரகசியமாகவே வைக்கப்பட்டுள்ளது ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் நோய் ரகசியம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் இருந்து எய்ட்ஸ் நோய் தொடர்பான நிறைய விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன எய்ட்ஸ் நோயானது ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து வந்தது என பலரும் கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள சதி கோட்பாளர்கள் மறுக்கின்றனர் அவர்கள் எய்ட்ஸ் நோய் கிருமியானது விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்டது எனவும் எய்ட்ஸ் நோய் தானாக உருவானது அல்ல அது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது என்று அடித்து சொல்கின்றனர் மேலும் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் நோய்க்கு எப்போதோ மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டது எனவும் நம்புகின்றனர் அவ்வாறு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்குமாயின் அது ஏன் உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை அல்லது எய்ட்ஸ் நோயானது ஓர் உயிரியல் ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பன போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்புகின்றனர் சதி கோட்பாளர்கள் எப்படி இருப்பினும் பல நூறு ஆண்டுகளாக இல்லாத எய்ட்ஸ் நோயானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் மட்டும் எப்படி உருவா
இந்த காணொலி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி